சந்திரன் செல்லும் அயனப்பாதை அதாவது ஆர்பிட் பூமியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் மைல் தூரத்தில் உள்ளது அந்த உயர்த்திடல் மணிக்கு ரெண்டாயிரம் மைல் வேகத்திற்கு சற்று அதிகமான வேகமே பூமியின் ஈர்ப்பு ஆற்றலை ஈடு செய்வதற்கு போதுமானது ஆனால் பூமிக்கு மேல் சப்டானிக்கை செலுத்த நூறு மைலுக்கும் மூவாயிரம் மைலுக்கும் இடைப்பட்ட உயரங்களில் மணிக்கு பதினெட்டாயிரம் மைல் வேகம் தேவைப்படுகிறது ஏனெனில் ஒரு ஒரு பூமிக்கு அருகே நெருங்க நெருங்க ஈர்ப்பு ஆற்றலின் வன்மை மிக அதிகமாக உள்ளது நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தொலைவாக அல்லது உயரமாக துணைக்கோள்களை அனுப்புகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவை அதிகமாக பயன்படுகின்றன என்பது வெளிப்படை சப்டானிக்குன் தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே பூமிக்கு அருகில் உள்ள நிலைமைகளை பற்றி ஏராளமான தகவல்களை அறிந்திருந்தோம் ஆனால் வளிமண்டலத்திற்கு அப்பால் உள்ள நிலைமைகளை பற்றி பெரிதாக நமக்கு தெரியாததாக இருந்தது நாம் துணைக்கோள்களை மிக உயரத்திற்கு அனுப்பினால் அவை அங்கேயே தங்கிவிடும் நானூறு மைல் உயரத்திலும் மிக சிறிய அளவு உள்ள வளிமண்டலம் இருப்பதால் அவை துணைக்கோள்களின் வேகத்தை படிப்படியாக தனிப்பதற்கு போதுமானது வேகம் தனிய தனிய பூமியின் ஈர்ப்பு ஆற்றலின் இழுப்பு காரணமாக அதாவது கிராவிடேஷனல் புல் அவற்றின் உயரத்தை இழக்க செய்கின்றன நாளிடைவில் அவை படிப்படியாக பூமிக்கு அண்மையில் வந்து இறுதியாக வளிமண்டலத்தில் எரிந்தே போகின்றன துணைக்கோள்களை மிக சரியான வட்டப்பாதையில் செல்லும்படி செலுத்துவதே முதல் தடையாக இருந்தது எடுத்துக்காட்டாக சப்டானிக் ஒன்னின் உயரம் மிக தொலைவான உயரத்தில் பூமிக்கு மேல் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மைலும் அதன் மிக அண்மையான உயரத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மைலும் தான் இருந்தது இதனால் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் அது இறுதியான குறைந்த அளவு காற்று உள்ள வளிமண்டலத்திற்கு வந்து மூன்று மாத காலமே தங்கும் வாய்ப்பு நேரிட்டது ஆனால் அதன் பிறகு அமெரிக்கர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மார்ச் பதினேழில் அனுப்பப்பெற்ற வான்கார்டு என்ற துணைக்கோள் ஒரு நீளவட்ட அயனப்பாதையில் நுழைந்தது பூமியிலிருந்து மிக தொலைவான இடத்தில் பூமி மட்டத்திற்கு மேல் அதன் உயரம் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மைலும் அதன் மிக அண்மையான தூரத்தில் அதன் உயரம் நானூற்றி ஒன்பது மைலும் இருந்தன மிக அண்மையான தூரத்தில் உள்ள அதன் உயரமே கணக்கிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன அதேபோல் அதன் வேகமும் குறைந்த அளவிலேயே தனிந்து கொண்டிருந்தன அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் அனுப்பிய துணைக்கோள்கள் பருமனிலும் நோக்கத்திலும் பெரிதும் வேறுபட்டவை வான்கார்ட் ஒன் மிக மிக சிறிய ஒரு கோலம் அதன் குறுக்களவு ஆறரை அங்குலம் எடை ஒன்று புள்ளி எட்டு கிலோவுக்கும் குறைந்ததாகவே இருந்தது ஆனால் அது ஒரு விளையாட்டு பொம்மை அன்று மிக அறிவு நுட்பம் வாய்ந்த பொறியியல் துணையால் ஆறரை அவுன்ஸ் எடை உள்ள மிக சிறிய வானொலியின் அனுப்பும் கருவியும் சூரியன் கதிர்வீச்சினை அளக்கக்கூடிய ரெண்டரை அவுன்ஸ் எடை உள்ள பொறி அமைப்பும் அதாவது டிவைஸும் வேறு பல நுண்ணிய கருவி அமைப்புகளும் அதனுள் அமைக்கப்பட்டன அந்த துணைக்கோளின் ஒரு பகுதியில் சூரிய மின்கலங்கள் அதாவது சோலார் பேட்டரிஸ் வரிசையாக அமைக்கப்பட்டிருந்தன இவை சூரியனின் ஒளியை உறிஞ்சி அதன் உதவியால் சாதாரண மின்கலங்களை திரும்பவும் மின்னோட்டம் பெற செய்கின்றன இதனால் வான்கார்ட் ஒன் தொடர்ந்து பூமிக்கு வானொலி எடுக்கோள்களை அதாவது ரேடியோ டேட்டாவை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்க முடிகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரஷ்யர்களால் அனுப்பப்பெற்ற சப்டானிக் டூவை பற்றி அதிக விளம்பரம் இருந்தது ஏனெனில் அது தன்னுள் லைக்கா என்ற நாயை ஏற்றி கொண்டு சென்றது வான்வெளியில் பிராணிகள் சாகாமல் பிழைத்து வாழுமா என்பதை கண்டறிவதே இதன் நோக்கம் லைக்கா ஒரு சிறிய பாதுகாப்பான அறையில் இருந்து கொண்டு மணிக்கு பதினெட்டாயிரம் மைல் வேகத்தில் செல்லும் பொழுது அதன் இதய துடிப்புகள் உடலின் வெப்பநிலை பிற நிலைகள் யாவும் பாதிக்கப் பெறாத நிலைமையையே காட்டின ஆயினும் அந்த சமயம் ரஷ்யர்கள் அச்சிறு பிராணி திரும்பவும் காற்று மண்டலத்திற்கு வருவதற்குரிய ஒரு நுட்ப முறையை கண்டறியாததால் எட்டு நாட்கள் கழித்து வலியற்ற முறையில் அப்பிராணி இறக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இக்காரணத்தால் அப்பிராணி பின்னர் கதிர்வீச்சின் விளைவுகளால் மறித்தது என்று வேறு வழியே இல்லாமல் சொல்லப்பட்டது அது சிறிது காலம் பிழைத்திருந்தாலும் பிழைத்திருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையும் பின்னர் அமெரிக்கா அனுப்பிய டர்பிட்டோ வடிவ எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒன் என்ற துணைக்கோள் ஒரு சில நூறு மைல்களுக்கு அப்பால் வளிமண்டலத்தில் திண்ணிய கதிர்வீச்சு அடுக்கு அமைந்துள்ளது என்று காட்டிய மெழியமைப்பால் இல்லாத ஒழிந்தது இந்த அடுக்கு ஒரு சில ஆயிரம் மைல்களுக்கு பரவி உள்ளது என்றும் அறுநூறு மைலுக்கு மேல் இது மிக திண்மையாக உள்ளது என்றும் அதாவது அடர்ந்ததாக உள்ளது என்றும் நம்பப்படுகின்றது அறுநூறு மைல் உயரத்தில் இரண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு மனிதன் தாங்கக்கூடிய உச்சகட்ட அளவு கதிர்வீச்சினை தரும் என்றும் 
இதற்கு மேல் உள்ள உயரங்களில் கதிர்வீச்சின் திண்மை அதாவது அடர்த்தி அதிகரிக்கிறது என்றும் தக்க பாதுகாப்பின்றி இதனுடைய செல்லும் எந்த உயிரின பிராணியும் மறித்துவிடும் என்றும் கூறுகின்றனர் விலங்கா புதிராக உள்ள வான் ஆலன் ரேடியேஷன் பெல்ட் என்ற மண்டலம் தான் முதலில் அனுப்பப்பட்ட துணைக்கோள்கள் காட்டிய தகவல்களுள் மிக முக்கியமானது இன்னும் இது போன்ற ஆராய்ச்சிகளில் எல்லையற்ற வான்வெளியை பற்றிய ரகசியமாக உள்ள பல வியப்புக்குரிய செய்திகளையும் எதிர்காலத்தில் நாம் பெறப்போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க